Доброе утро. Какое доброе утро, добрый день. А, подсветку вот такой девчонки а, сделали на кухне. Обещала показать, а то пообещаю и все время забываю. Доброе утро. Время, время обеда, у меня все утро. Так, у меня с утра что мне нужно через блендер пропустить фейхо. Сделать с сахаром. И переложить аккуратно в баночку. А, и торт. Я же все обещала торт испечь. Ну, не знаю, если настроение будет, испеку. Так, отключаюсь. Мама пришла. С телефоном слышно будет плохо. Чай Сегодня вообще-то суббота, сегодня ты за нами ухаживаешь. А я заварку заварила, блины испекла. Утром Чай просыпаюсь. Варит. Утром просыпаюсь. Ну, у нас суббота, воскресенье, традиция. Сестра выпекает блины с утра. Встаю, запаха нет. А я сегодня проснулась в 7 часов рано. Думаю, что-то не, не порядок. Блинами не пахнет. Ну, я проснулась в 7 часов, а спустилась часов, наверное, пол восьмого. Что мама хочет? Думаю, что-то непорядок. Где запал пельмов? Хотя блины не люблю. Панкики люблю. А блинчики не очень люблю. Так, что сегодня торт будем печь? Ты видела, какие красивые фрукты привезли? Я бы такие искала. Я видела. Выйди, возможно, посмотри на столе. Сейчас. Я слышала, когда он заказывал. Ой, такое красивое все. Пойдем, пойдем Но покажешь. Он и я бы да. тебе, вот знаешь, как сказочный. Вот эти желтые у нас это сушка. Да, на сушку. Ну, это, а, ну, вот эти помощь... желтые на сушку. Булгуны ну, они тоже очень вкусные. хорошие. Да. Они еще да. лучше, чем вот. А вот это фуджи, это скрещенное все. Посушу. посушу, посушу. Я ему вот эти вот да. две тубы большие да. насушу. А мандарина, а почем не знаешь, да, цены? Не знаю, сказали? цены он сказал, да. Новым годом, да, пахнет? Mm -hmm. Ну, это в три раза, наверное, в четыре раза дешевле. Все равно. Ну, конечно, когда на рынке покупаешь на оптовом, но все дешевле. Да, Такие яблоки огромные. А капуту нам с тобой нам есть не пересолить, есть не переесть. Да, вот капуста хорошая тоже. А лучше салить бегаешь. для чего? Это же самое. Не, не, на сушку правильно. Интересно, нам к Новому году что-нибудь останется? Или нет, конечно. Нет, конечно. Красивый, да, яблочки прям красивые, один в один. Отборные. А эти посушить. У меня зять любит вообще яблоки. Любимый фрукт, да, его? Как семечки грызет. Но еще больше любит, знаете, когда они подсушены через сушку. Вот мне как раз будет чем заняться. Погода у нас какая замечательная. Это я попросила, у меня вытащил пылесос, мне внутри. Машина чистая, снаружи помыл, а внутри, говорит, сам, сама справишься. И девчонки уехали. Они приедут аж, ну, вечером приедут, Лолитку попрошу, чтобы мне попылесосила внутри. Сегодня планировали сеять газон. А стильпа, посмотрите, какого красивого цвета. Он не, не все эти перекопали. Ребята, которые пришли, Каринкины все цветы перекопали тут. Видите, а стиль бы нам оставили. Ой, вышла ну, вот это солнышко. Да ладно, тут я блендером сделала, потом сахаром смешаю и все. Что, торт будем печь или как? Я когда блины пекла, тебя привлекала? Мне нужны помощники на кухне. Я, в принципе, сама могу. Ты какой-то морковный, да? Да, вот морковный хочу. Там. Обещала. Я как что-нибудь наобещала, потом встаю утром, что-то не охота, да, но не обещала. Шучу. Взять у нас сладковешка. Очень полезный фрукт. Фейхуа, это же фрукт. Особенно у нас на Хамалэн недостатка йода у всех. Для щитовидки спасения. Сладкий. Но жевать не получается. Жевать. Обычно бывает такой кисленький, а это сладкий. Я говорю, мне будет чем заняться. Буду яблочки сидеть резать. Mm -hmm. Mm -hmm. 
Все, сейчас перебундерю. А торт, наверное, будем вместе. пару ложек сахара это внутри будет достаточно и утром самое то я даже знаете как люблю просто с кипятком фихуа залить кипятком и самое то ее можно и горяченько если холодненько тоже приятно будет так приятно пахнет девчонки так, банки не выкидывала от фритоня не пригодились Маленькие выкидывала, а эти, думаю, пригодятся на что-нибудь. Нашла применение. Все. Полторы баночки получилось. Так, ну что, начнем выпекать торт. Не хотела, честно говоря, выпекать, но домашние все просят, когда твой торт был готов, когда твой торт будет готов. Будем выпекать. Так, нам понадобится... Сметана, сахарная пудра, это на крем, одна морковка, три яйца, мука, сахар и разрыхлитель. В первую очередь трем морковку на них потерпим. Морковку мы перетерли. Дальше мы взбиваем яйца с сахаром в белую пену. Сначала вымешаем. Так, не очень хорошо у меня миски получаются. Так, сейчас мы перельем. В стакане будет лучше. Вот в стакане намного удобнее. Так, думаю, достаточно. Сейчас можно аккуратненько перелить и уже дальше в миске смешивать остальные ингредиенты. Так, отправляем морковь. ложку разрыхлителя. И все тщательно вымешиваем. Так, противень я застелила пергаментом, смазала низ и бока сливочным маслом делим наше тесто на две части и отправляем в предварительно разогретую духовку на 35 минут У 
меня формочка 20 сантиметров. Приготовим крем. Крем у нас сметана с пудрой. У меня 15-процентная сметана. Ну, сметана чем жирнее, тем вкуснее. Смешиваем пудру со сметаной. Пока у меня коржи будут выпекаться, сметану я отправлю в холодильник. А для пропитки я в воду добавлю сахар. Нет, только с чайника, но остынет. Коржи испекутся, вода остынет. Горячую воду, конечно, пропитывать не надо, тепленькая водичка. И выжму лимон. Чуть-чуть. Столовую ложку лимона достаточно. Это еще первый кож. Девчонки, сразу признаюсь, у меня еще тот кондитер. Так, нужно убрать. Пергамент. Лампу так удачно выставила, хороший, да, сегодня свет у нее. Я просто нашла вилку. Вилку потеряла, не знаю, кто-то взял из домашних. Не признается. Сейчас мы бока обрежем и чуть-чуть вверх на, на крошку обрежем. Мой первый и последний тортик. Не люблю я выпекать торты. Не получаются они у меня. Раньше, помню, пекла каждый день. В буквальном смысле каждый день. У нас одно время жили гости. Я помню, 3-4 месяца да, они у нас гостили. Но по вынужденным обстоятельствам. Я пекла торты каждый день. У меня каждый день получались вкусные торты. Пекла каждый раз разные торты. То ли когда делаешь это с любовью, у тебя все получается. А когда просто так, знаешь, ну, домашние попросили. Я не знаю, с чего они взяли, что я им торт должна испечь. Я, не, я уже не помню. Сид, когда что-то делаешь, особенно вот это еды касается, все нужно делать с любовью. Ну, не, не еды касается тоже. Как моя мама всегда говорила, или делаешь, или не делаешь. Если делаешь, вкладывай всю себя. Если не делаешь, говорит, вообще лучше не начинай. Сейчас блендером перебьем в мелкую крошку. Сейчас я посмотрю, какой у меня второй кош выйдет. И уже будем смотреть. Может, я еще сверху чуть-чуть обрежу, чтобы он у меня красивенький был. Ждем, пока испечется второй торт. Да, мам? Проверка. Пришла, посмотрела, что я делаю. Ждем. Получится у меня пантатортик. Небольшой такой. Взять уже ждет. Говорит, когда будет готов? Я говорю, будет готов завтра утром, а он завтра на дежурстве. Он говорит, нет, я сегодня буду пробовать. Я говорю, утром встанешь, порежешь себе и возьмешь на дежурство тортик. 
Все, второй кож готов. Так. Ну что, макушку, наверное, все-таки срежем, чтобы он у нас ровненько. Что-то получится. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Так. Да, пропиточка его. Взять на день рождения будет Людмилка торт печь. У зятя в ноябре день рождения. Я нет, я пас. Людмилки это намного вкуснее получается. Крем в холодильнике постоял. Сейчас мы так красиво оформим, что он у нас... Еще у него закаскивать начну, подождите. Там, думаю, достаточно. Теперь сверху корж. Там же его пропиточкой. Высокий получился. Выходит красиво. И даже пробовать не буду, потому что я на интервальном уже время. А завтра утром с удовольствием попробуем вместе. Так, у мамы сериал начался. Я считаю, что кондитер это очень сложная профессия. Так, представляете, взять на свадьбу заказ. Если, не дай бог, что-то пойдет не так. Нет, я бы не смогла. Понятно, что на все это учатся. Но все равно, знаете. Мне кажется, это и от продуктов зависит. И от настроения кондитера. Ну, конечно, мастерство тут на первом месте. Ну, все равно. Так, ну что? Сейчас обсыпим края. И тортик готов, да? Не могу сказать прям, что он идеально ровный. Но для домашних, мне кажется, самый раз. Я обрезала бока и блендером перетерла в крошку. Сейчас минутку, девчоночки. Так. Ну, 
Не знаю, рекомендовать вам, чтобы вы выпекали по моему рецепту или нет. Но с виду такой домашний аппетитный тортик. Я его пробовать сама не буду. Он у меня сейчас часик настоится. Мои спарка придут, попробуют. Я вам засниму их реакцию. Переключимся.